Okay, habari yako mtazamaji wa Yagomba TV. Niseme tu kwamba usisahau kusubscribe kupitia hii YouTube channel. Nimeshaweza kutoa mafunzo mbalimbali kuhusu utengenezaji wa um, mashine za incubator kama namna hii. Kuna zipo za kisasa na zipo za kienyeji kabisa. Nishaweza kutengeneza kutumia mafuta ya taa kwa maana ya box na mnaweza kuona. Lakini vile vile pia kwa kutumia thermostat yani mashine za kisasa kuna baadhi uliweza kuangalia katika pande ya Gomba TV utakuwa umeona hizo mashine ambazo za kutumia hivyo vifaa. Kwa hiyo siku ya leo nikasema nikupe kitu kingine ambacho kikweli watu wengi kuna njia mbalimbali ambazo wamekuwa nakikupa. Hii lengo ni kuweza kuwawezesha wale watu ambao aidha wanaweza kuweza kutumia, kuweza kufanya ama hawawezi. Kila mmoja ana namna yake, ana njia yake anaweza kaamua kuweza kuitumia katika kujitengenezea hizi mashine. Kuna njia moja ambazo ni za kienyeji zipo nyingi. Zipo njia mbalimbali mbali, sio moja tu. Zipo za kienyeji ambao wazee wetu zamani walikuwa wanatumia. Kuna wapo kwa wanatumia jiko la mkaa, kuna wapo kwa wanatumia pumba. Kuna wapo walikuwa wanatumia njia kama hii lakini hawakuweza kutumia box. Uh, kwa sababu box kwa kipindi hicho hamna. Kuna watu wengine kutumia ndoo za chuma, waweza kutumia baadhi ya vitu fulani vi mbalimbali ambavyo waweza kuvitumia. Sasa nikasema sio mbaya pia kwa wale watakaoweza kupenda kujifunza basi wanaweza kanitafuta katika namba ya simu 0762956366 hii hapa ni njia rahisi kabisa ambayo unaweza kukatosha vifaranga vyako kwa kutumia mayai yako ya kinyeji ama ya kisasa imladi kama yamepandikizwa Niseme tu kwamba sio kila mayai yanafaa kwa ajili ya kuweza kututolesha. Kuna mengine yanafaa, mengine yanafaa. Kwa hiyo hii ni kwa yale mayai ambayo yanafaa. Na wale ambao wanataka kujifunza bila shaka wanafahamu. Wana Wao ni wafundisha wanafahamu kwamba mayai yanayofaa yakoje kwa ajili ya kututolesha mayai ambayo yanafaa yanakuwaje. Mayai kama hayafai hata ingekuwa mashine ya kutoka wapi hayaiwezi kututolesha hata mara moja. Sasa hapa ni njia ambayo ni rais kama ni kusema mwanzoni usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel namba yangu ya simu ni 0762956366 kwa watu kwa upenda kuweza kunitafuta kwenye screen pia hapo utaweza kuiona njia hii ni njia nyepesi ambayo kuna baadhi ya watu wameanza kuitumia zamani kama ni kusema lakini unaweza ina asilimia 75 mpaka 80 ya utoleshaji kama utaweza kupata mayai mazuri basi utaweza kututola kwa asilimia hizo kwa kusema kwa mfano kama una mayai 100 basi unaweza kupata mayai paka 85 paka 90 kumi inaweza yakawa stock inategemeana sasa kama itakuwa labda umeweka vizuri au sio vizuri au umefuata procedure ambazo mimi nimeanza kuelekeza sasa kabla yote tuna mahitaji ambayo tunahitaji mahitaji ya kwanza ni majani aya pa majani inaweza kuwa ni majani makavu ya aina yoyote au haya mpunga laini au majani yote ambayo ni makavu lakini sio mabichi ya ndio mahitaji la kwanza hitaji la pili katika kutengeneza hii mashine ya kutufusha vifaranga ambayo ni ya kienyeji semi yote pia unaweza kufanya hitaji ya pili ni mayai kama unavyoona hapa ukiangalia hapo pembeni mtazamaji wa Gomba TV utaona mayai mengi kule kweli yako chini kwa hiyo hili ndio hitaji la pili mayai Hitaji la tatu ni tunahitaji kuwa na box kama hivi. Na unaweza kutumia box hii ukatumia ndoo, ukatumia beseni, ukatumia eh uh, ukatumia labda kitu chochote labda sign board umetengeneza kama box vyote vile unaweza ukatumia. Hivyo ndivyo vitaja. Hilo unahitaji lingine. Hitaji la tatu ni majivu. Majivu. Kama unavyoona mtazaji wa Goba TV, haya ni majivu. Haya ni majivu ndio hitaji lingine haya majivu ambayo uh, tunatumia sasa haya majivu kuna namna ya kuweza kuyaandaa uh, kuna namna fulani tunaweza tukayaandaa kwanza nikukumbusha tu kama kama hujaweza kuyaandaa vizuri haya majivu ambayo kuna process yake na namna fulani ya kuweza kufanya hauwezi kututolesha hata kidogo kwa hiyo ni lazima tuweze kuyaandaa majivu na uandaji wake wa majivu hapa tani majivu yamekamilika lakini kuna process ambayo inatakiwa tuifanye kwenye haya majivu ili tuweze kufanya kazi yetu vizuri na iweze kuwa na matokeo. Kwa hiyo hapa majivu 
kuna process ambayo yote tayari imeshaifanya hapa tayari ndio maana unaona kwamba ama majivu naweza kuyatumia kama ni wewe tu unaweza kuyatumia majivu majivu tukajichukulia tu majivu lakini hakuna chochote kitakacho kutokea utasema mimi nimekudanganya kwa sababu kuna kuna hatua fulani ambayo tunaifanya kwenye majivu ili uweze kututolesha ambao kwa watu waweza kupenda kujifunza basi bila shaka utaweza kuelewa zaidi kuhusiana na hii majivu sasa hatua ya kwanza jinsi ya kutengeneza hatua ya kwanza tunachukua tunachukua box letu kama hivi kama ulivyoona ile box tunaweka hapo hatua ya pili tunachukua majani yetu majani yetu tunapakia kwenye box letu tunapakia kwenye box letu majani Nisema anaanza kutumia majani makavu. Anaanza kutumia majani makavu, sawa tu. Ya aina yoyote ya malanda yale, yote sawa. Na nimesema sio lazima utumie box, unatumia vifaa vingine tofauti. Lakini box ni rahisi sana kwa sababu ina Kwa hiyo unaweka ujazo wa usawa huu. Usawa huu. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Hatua ya pili baada ya hapo tunachukua mayai yetu yetu tuanza kuyapanga kaba ya mayai kwanza samani tazama jambo TV kaba ya mayai uweza kuyaweka tunachukua majivu ambayo tayari haya majivu tayari nishaweza kuyaandaa tayari haya majivu tayari nishaweza kuyaandaa haya ni majivu tayari nishaweza kuyaandaa tazama jambo TV kuna vitu ambavyo nimeweza kuvifanya kwenye majivu ili aweze kufanya kazi ambayo bila kufanya, bila process hiyo kuweza kuifanya haiwezi haiwezi kuwa na, na matokeo. Kwa hiyo ile hatua ya pili ambayo nimeweza kuweka majivu. Hakikisha unaweka majivu kila upande ambayo mimi nimeweza ku nimeweza ku kuelekeza hapa. Baada ya hapo hatua ya tatu tunapanga mayai yetu. Hii haitaji masuala ya kulebo mayai sijui kama hivyo kwa hivyo kule hatuhitaji kupata si tu na thermometer hapana njia ya kienyeji kabisa kwa sababu kwa ile sasa tunahitaji kulebo mayai si kujia ugeuzaji na vitu kama hivyo hapana haya tunapanga mayai yetu kwa ni mashine yetu hapa tutatengeneza mashine ya kutumia box usahau kusubscribe kupitia YouTube channel asante sana kwa kuangalia Aluma TV na hii ni njia nyepesi kabisa na mtu yoyote anaweza kufanya sehemu ya aina yoyote alipo alipo kwa hiyo hii hapa ni hatua moja wapo ambayo tunayapanga mayai panga mayai na unaweza kutumia box kubwa au dogo inategemeana na wewe unatakaje unaweza kaaraza mayai au kayasimamisha hivi yote sawa. Kwa hiyo niseme tu kwamba yote kwa yote ni heri tu unaweza kufanya chochote unachoweza kufanya katika upangaji. Lakini ugeuzaji wa mayai si hapa utusu. Kwa hiyo pia kwa wale wafanya kazi, kwa wale na mambo mengi njia rahisi sana ya kuweza kutusolesha na haina gharama. Kama zivyo zingine labda kutumia mafuta, kutumia umeme ya umeme na njia nyingine. Tunapanga. Tunapanga mayai. Tunapanga vizuri, panga taratibu wala usipange kwa haraka haraka tu kwa sababu usije ukasababisha ukapata uh, kagongana au yakapasuana. Kwa hiyo ni wewe panga tu njia kawaida. ya kawaida panga taratibu tu wala toso na haraka. Hapa kwa sababu nina haraka haraka kwa sababu baadhi ya watu labda tunahamika MB zetu zinaenda. Wewe unapanga masaa yote. Ni mko anapata comment katika baadhi ya video. Baadhi ya watu kilalamika bwana. Wewe unaongea sana unafanya hivi kitu kama hivyo lakini kitu kwa yote uelewa wa kila mmoja ni tofauti. Kwa hiyo lazima tuweze kueleweshana taratibu taratibu uweze kuelewa. Wewe hapa tuko napanga mayai. Unaona hapa tujaalebo eh? jaribu mayai. Nimeweza kupanga haya mayai. Na unaweza kutumia box kubwa au box za kawaida. 
tutategemea na mwenyewe atakaje hatua inayofuata baada ya kupanga mayai sasa hivi tuenda kwenye hatua nyingine hatua inayofuata ni tunachukua malanda au malanda au majani tunaweka juu tunaweka juu lakini kumbuka kuna namna ya kuweza kuandaa majivu kwa hiyo lazima uweze kufahamu tunaweka juu tunaweka juu tunaweka juu sasa hapa baada ya kuweka juu kuna process ambayo natakiwa tuifuate hii ni process ya mwisho kabisa ambayo baada ya process hii e, ndipo unaweza ukaanza shughuli zako za nini za kuweza ku tutolesha mayai na mayai zakatoka mpaka sasa hivi bado hajakamilika kwa hiyo kama uh, tuendelee tukikamilisha zaidi uh, tunaweza tuka, tukaona sasa matokeo ya kile kwa sababu tendo hili hajakamilika kwa hiyo kama ukifanya hivyo unaofanya hivyo huwezi kupata matokeo mazuri mpaka tukamilishe ambapo katika video inayofuata utaweza kuona namna gani ya kuweza kukamilisha saa hatua hii ya mwisho iko vipi ili mashine iwe kamili kabisa na mayai yako yaweze kuweka matokeo. Kwa sababu hapa hajakamilika bado. Hata ukifanya hivi bado matokeo yatakuwa hayapo sahihi. Kwa hiyo paka sasa hivi bado hajakamilika. Kwa watakaweza kupenda kujifunza, wataweza kupata video yote ambayo inaonesha tendo hili. Ambayo watakaopenda lakini. Asante sana usikose video unayofuata, endelea kuangalia ya Gomba TV na usisahau kusubscribe namba ya simu ni 0762956366